हेलो दोस्तों देखो शिखो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों यह वीडियो राजा राम मोहन राय पर बनाया गया है दोस्तों इस वीडियो हम राजा राम मोहन राय के बारे में अध्ययन उन्नीस सदी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन बंगाल से राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था राजा राम मोहन का जन्म ब्राह्मण परिवार में बाईस मई सत्रह को हुगली जिले के राधानगर गांव में हुआ था राजा राम मोहन के पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी था राजा राम मोहन राय ने प्रारंभिक शिक्षा बंगला भाषा में घर में प्राप्त की थी उन्होंने अरबी व फारसी की उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की तथा संस्कृत का अध्ययन का समय किया राजा राम मोहन राय तिब्बत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया तिब्बत से आने के बाद इनका विवाह हो गया था विवाह होने के बाद राजा राम ईस्ट इंडिया कंपनी में कलरक की नौकरी करने लगे नौकरी के समय राजा राम ने अंग्रेजी लेटिन और ग्रीक भाषा का ज्ञान प्राप्त किया राजा राम नौकरी छोड़ने के बाद कोलकाता में समाज सेवा के कार्य में लग गए राजा राम ने 1803 में तोहफात उल मोहदीन नामक पुस्तक की रचना फारसी भाषा में की जिसमें उन्होंने एक के शुरुआत पर बल दिया यह पुस्तक मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी इन्होंने अर्थात राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों के प्रचार के लिए एक वादियों का उपहार एवं 1820 में प्रिसेप्ट ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी राजा राम ने 1815 ईस्वी में आत्मी सभा की स्थापना कलकत्ता में की जिसका उद्देश्य ईश्वर एक है का प्रचार करना था राजा राम ने 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश इंडिया यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना की इस अगस्त 1828 ईस्वी के दिन राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज द गोड सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की इसके सदस्य शनिवार को सायकाल एकत्र होकर उपनिषेदों का वाचन करते थे ब्रह्म समाज एक शुरुआत सिद्धांत पर आधारित है औपचारिक रूप से ब्रह्म समाज का उद्घाटन 23 जनवरी 1830 को हुआ था उन्नीसवी सदी के शुरुआती समय बंगाल में एक भीषण प्रथा का प्रचलन था जिसे लोग सती प्रथा कहते थे नकुलीन परिवारों में जोर जबरदस्ती से सती के नाम पर नई विधवा की आहति दे देते थे इस प्रथा के खिलाफ राजा राम ने कलकत्ता में आंदोलन चलाया राजा राम मोहन राय ने भारत के धर्म ग्रंथों का विश्लेषण करके यह बताया कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि स्त्री को अपने पति की मौत पर अपने आप को आग में झोंक देना चाहिए राजा राम मोहन राय ने अपनी विधवा भाभी को सती होते देखकर सती प्रथा को रोकने के लिए लॉर्ड विलियम बेटिक से अठारह ईस्वी में कानून बनवाकर इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित करवाया चार दिसंबर अठारह ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया प्रारंभ में यह कानून केवल बंगाल में था 1830 में इसे बंबई एवं मद्रास में भी लागू करा दिया गया राजा राम मोहन ने सती प्रथा बाल विवाह का विरोध किया तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए राजा राम मोहन को ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के पास 1830 ईस्वी में इंग्लैंड भेजा उस समय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि राजा राम मोहन राय को दी थी अठारह ईस्वी में इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई देवेंद्र नाथ टैगोर रविंद्र नाथ टैगोर के पिता ने राजा राम मोहन राय के विचारों से प्रभावित ईस्वी में तत्व बोधनी सभा की स्थापना की राजा राम मोहन राय के बाद अठारह में देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज की लोकप्रियता को बढ़ाया ब्रह्म समाज से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में अठारह ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की जिसे महादेव गोविंद राणाडे ने आगे बढ़ाया आर जी भंडारकर एवं महादेव गोविंद राणाडे प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति थे आपसी धार्मिक प्रभावों के मतभेदों के कारण ब्रह्म समाज 
टैगोर सोसाइटी दो भागों में विभक्त हो गई आदि ब्रह्म समाज को देवन्ना टैगोर चलाने लगे और भारतीय ब्रह्म समाज को केशव चंद्र सेन चलाने लगे राजा राममोहन राय ने जाति प्रथा सती प्रथा मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया राजा राममोहन राय ने डेविड हैरे तथा अलेक्जेंडर डक के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की चार उपनिषेदों के ईस मुंडक एवं कट का अनुवाद अंग्रेजी और बंगाल दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया राजा राममोहन राय ने राजा राममोहन राय ने निरतक अनुष्ठानों एवं आडंबरों का विरोध किया इन्होंने अर्थात राजा राममोहन राय ने ईसाई धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों की भी आलोचना की राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा और रूढ़िवादी हिंदू परंपराओं के विरुद्ध थे राजा राम सभी प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक अंधविश्वास के खिलाफ थे राजा राममोहन राय को राम की उपाधि उनके पिता से प्राप्त हुई थी राजा राममोहन राय की मृत्यु भारत के बाहर हुई ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा और आत्म सभा था वेदांत पुस्तक राजा राममोहन राय ने लिखी थी राजा राममोहन राय द्वारा प्रकाशित न्यूज पेपर संवाद को मोदी पत्रिका बंगाल भाषा में प्रकाशित करवाए मीरादुल अखबार फारसी भाषा में और ब्रह्मणिकल मैगजीन अंग्रेजी भाषा में राजा राममोहन ने प्रकाशित करवाए स्वामी विवेकानंद ने उनके संबंध में लिखा है अर्थात स्वामी विवेकानंद ने राजा राममोहन राय के बारे में लिखा है वे एक नवीन और पुनरोदित भारत के प्रथम मनुष्य थे पट्टा भी सीता रमिया ने भी उनके संबंध में लिखा है अद्वितीय व्यक्तित्व के धनी राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का अग्रदूत और जनक कहा जाता है राजा राममोहन राय ने कहा कि यदि कोई दर्शन परंपरा आदि तर्क की कसौटी पर खरा न उतरे और वे समाज के लिए उपयोगी न हो तो मनुष्य को उन्हें त्यागने से इचकाना नहीं चाहिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है राजा राममोहन राय ने ही भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात किया है भारत में भारत के क्रांतिकारी नेता विपिन चंद्र पाल ने उनके संबंध में लिखा है भारत में स्वतंत्रता का संदेश प्रसारित करने वालों में राजा साहब प्रथम व्यक्ति थे राजा राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समुद्र पार करके यूरोप की धरती पर पैर रखा था जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में आंदोलन चलाया जिन्होंने धर्म और समाज की कुरियतों को दूर करने का प्रयास किया इसीलिए उन्होंने नए युग का अग्रदूत और भारत के नव नवोत्थान के आदि पुरुष सामाजिक सुधारों के जनक आदि नामों से जाना जाता है राजा राममोहन राय को दी गई उपाधियां युग दूत राजा राममोहन राय को युग दूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात तारा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक आधुनिक भारत का पिता पत्रकारिता का अग्रदूत अतीत और भविष्य के मध्य सेतु आदि जो उपाधि है राजा राममोहन राय को प्राप्त हुई थी आईपीसी हेडमास्ट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन प्रार्थना समाज का संस्थापक था आत्माराम पांडुरंग केशवदेन केशव चंद्र सेन देवेंद्र नाथ टेगोर राजा राममोहन राय आंसर है आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में अठारह सौ सड़सठ ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडु ने प्रार्थना समाज की स्थापना की बी एस ई आर रिट एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया गया कलकत्ता में डेविड हरे तथा अलेक्जेंडर डब के साथ काम करके हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी आंसर है राजा राममोहन राय ने जब अठारह में राजा राममोहन राय का निधन हुआ तब ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने संभाला देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब और मद्रास में खोली गई केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 
ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश पंजाब और मद्रास में खोली गई और उन्नीस सदी के भारत में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का अग्रदूत था राजा राम मोहन राय तुफात उल मोहदीन के रचनाकार है राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था धर्म सभा संस्थापक राम राधा कांत देव अठारह में दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद